O nono Encontro Internacional de Direitos Culturais tem a honra de receber mais uma vez o professor da Universidade de Milão Bicoca, professor Túlio Scovazzi, um dos mais renomados internacionalistas de toda a Europa. Hoje, o professor Túlio Scovazzi vai nos brindar com uma palestra sobre a lista da Unesco para o Patrimônio Cultural Imaterial que está em risco. Professor, muito obrigado por sua presença. A palavra é sua. Muito obrigado, Humberto. Me faz sempre prazer participar às atividades organizadas pelo amigo Humberto Cunha, que é um grande experto de direito dos bens culturais. E esta vez parlerò da lontano del problema della pandemia dell'influenza che ha avuto sulla protezione del patrimonio culturale intangibile per 15 minuti. Ovviamente eh, voi sapete che per il patrimonio culturale intangibile è oggi in vigore un trattato internazionale concluso nell'ambito dell'UNESCO, del quale moltissimi stati sono parti, compreso il Brasile, compreso l'Italia. Questo trattato prevede due liste del patrimonio culturale intangibile, la lista rappresentativa del patrimonio e la lista del patrimonio culturale intangibile che richiede misure di protezione di urgenza. Quindi in questa seconda lista va il patrimonio intangibile che corre pericolo. Il principale pericolo ovviamente è quello della sparizione del patrimonio. Nel caso del patrimonio intangibile è estremamente importante l'elemento sociale. Il patrimonio consiste in pratiche di tipo diverso che però si legano sempre a un gruppo di persone che è il portatore eh, di questa eh, pratica. Mentre il patrimonio culturale tangibile che consiste in monumenti oppure in parchi naturali, non presenta un elemento sociale così forte. Invece il patrimonio intangibile è strettamente legato all'esistenza di un gruppo di persone. E quindi possiamo già capire che un'epidemia che mette in pericolo la salute e anche la vita del gruppo può essere un fattore di grande rischio per la preservazione del patrimonio culturale intangibile. La Convenzione UNESCO non indica specificamente quali sono i pericoli che possono colpire il patrimonio. Nel preambolo si parla di rischi generali come la globalizzazione, le trasformazioni sociali, l'intolleranza, però se guardiamo i negoziati della Convenzione vediamo che vari stati che hanno partecipato ai negoziati hanno menzionato alcuni rischi, ad esempio la povertà, il cambiamento climatico, le migrazioni, la banalizzazione del patrimonio, il turismo di massa e anche le epidemie sono state menzionate come un rischio. Eh, accanto alla Convenzione vi sono delle regole pratiche che le parti hanno adottato, le direttive eh, operative, 
che eh, prevedono misure di assistenza, di emergenza. Eh, la Convenzione prevede la costituzione di un fondo al quale si possono rivolgere gli stati parte, ma si pensa soprattutto ai paesi in via di sviluppo, per ottenere finanziamenti o anche tecnologie che possono servire per la protezione del patrimonio e questa norma che indica i casi in cui uno Stato può richiedere misure di assistenza internazionale menziona alcuni rischi, le calamità e i disastri naturali, terremoti, inondazioni, i conflitti armati e le epidemie gravi. Quindi possiamo dire che eh, coloro che hanno scritto la, la Convenzione e le regole pratiche per la sua applicazione avevano in mente anche un'epidemia come un rischio grave che può portare alla sparizione del patrimonio e che richiede che gli stati parte adottino delle misure eh, d'urgenza. Se noi vediamo la lista degli elementi che sono stati finora iscritti nella lista del patrimonio in pericolo, vediamo che in qualche caso anche le epidemie hanno portato alla situazione eh, di pericolo. Penso ad esempio a un eh, elemento iscritto dal Ecuador, il patrimonio orale e le manifestazioni culturali del popolo Zapara, che è un popolo che vive nella foresta equatoriale, oramai ridotto a una cinquantina eh, di persone, che ha una lingua propria, che ha sviluppato delle conoscenze molto approfondite sulla natura, eh, sulle capacità nutritive e curative eh, delle erbe che si trovano in quella regione equatoriale. E qui eh, si dice che il mantenimento di questo eh, patrimonio culturale è stato messo in pericolo, si parla con il passaggio del tempo nei secoli, da eh, epidemie, oltre che da guerre, oltre che dal fenomeno della deforestazione, oltre che da problemi di conquiste di schiavitù. E quindi qualche volta abbiamo il caso dell'epidemia che viene previsto come un rischio che richiede l'adozione di misure d'urgenza ad opera delle parti della Convenzione. Quando uno Stato vuole iscrivere un elemento nella lista del patrimonio in pericolo, deve dimostrare che alcune condizioni sono eh, soddisfatte, oltre che ovviamente l'esistenza eh, del pericolo, anche il fatto che la, eh, il gruppo, la popolazione che pratica questo patrimonio eh, culturale è d'accordo per le misure che sono state immaginate per proteggere il patrimonio e anche deve elaborare un piano eh, di salvaguardia, quindi le misure non devono essere casuali, ma devono rispondere a, a criteri eh, ben eh, precisi. Eh, di solito l'iscrizione nella lista è fatta su richiesta dello Stato dove il patrimonio è eh, situato, però in casi eccezionali è previsto che il comitato, l'organo creato dalla Convenzione, possa d'ufficio iscrivere un elemento nella lista del patrimonio in pericolo. Si immaginano casi in cui il patrimonio 
sia messo in pericolo da misure adottate dallo stesso Stato dove il patrimonio è situato, ad esempio dei piani di sviluppo che portino alla perdita eh, del patrimonio, magari piani di deforestazione, e quindi in questi casi eccezionali l'iscrizione può avvenire anche su iniziativa del comitato stesso che ha soltanto l'obbligo di, di sentire lo Stato interessato ma l'iscrizione non dipende dal consenso dello Stato interessato. Veniamo al caso concreto. Quest'anno c'è stata una epidemia, un virus che ha colpito eh, tutto il mondo, eh, anche se alcuni paesi, tra i quali purtroppo anche il Brasile e l'Italia, sono stati particolarmente eh, colpiti e eh, che, come ha eh, reagito eh, l'UNESCO. Eh, ma prima di tutto già in aprile eh, di quest'anno l'UNESCO ha aperto una piattaforma eh, telematica nella quale è possibile scambiare esperienze da parte dei portatori del patrimonio su come il virus eh, li ha eh, colpiti e quali misure sono state adottate per far fronte ai rischi del virus e se andate nel sito UNESCO potete leggere le esperienze eh, dirette. Faccio qualche esempio in Italia è stato iscritto nella lista UNESCO la eh, tradizionale arte di costruzioni di violini e di strumenti a corda di Cremona che risale a Stradivari, eh, celebre costruttore eh, di, di, di violini e che da allora è stata continuamente eh, tramandata e i costruttori di violini hanno precisato che hanno dovuto chiudere le botteghe artigiane dove i violini sono costruiti perché era vietato uscire di casa e questo ha impedito non solo la costruzione di violini ma anche la continua pratica di trasmissione dell'arte dai maestri agli eh, apprendisti e ha ovviamente pregiudicato la possibilità di guadagno eh, degli eh, artigiani, eh, cosa che ha determinato l'adozione di eh, misure di sovvenzioni da parte eh, dello Stato. Qualcosa di simile in Mali, in Mali c'è un'arte tradizionale di costruzione di edifici con la terra, anche grandi edifici come delle moschee e l'epidemia ha impedito ai muratori di praticare la loro arte, cosa che ha richiesto l'adozione di misure di sostegno economico eh, da parte dello Stato. Però volevo sottolineare eh, un altro aspetto che dimostra come questo patrimonio culturale intangibile sia qualcosa di vivente, come è molto importante eh, l'elemento sociale, il patrimonio può essere costantemente non solo trasmesso ma anche ricreato a seguito delle circostanze eh, esterne. E quindi c'è un intervento del, di una comunità del Perù che ha un patrimonio di tessuti che hanno delle ricche decorazioni eh, colorate e eh, questa comunità, ovviamente anch'essa colpita dal virus, però eh, precisa che ha eh, tessuto delle maschere 
per proteggersi dal virus che recano i tradizionali disegni di questa eh, comunità e che ha venduto, messo in commercio queste, queste maschere. Quindi in un certo senso la pratica si è adattata alle situazioni di difficoltà e ha cercato di eh, andare avanti. Da Sri Lanka c'è un'altra comunità che è celebre per il teatro delle marionette tradizionale e dice che ha filmato degli spettacoli di marionette nei quali le, le marionette spiegano alla gente come proteggersi dal contagio. Quindi la rappresentazione teatrale si è trasformata in un insegnamento in cui la marionetta tradizionale insegna non soltanto ai bambini ma anche agli adulti come proteggersi con la maschera, come lavarsi le mani, come igienizzarsi ed è un messaggio che fa molta presa perché è legato alla cultura eh, tradizionale. Quindi diciamo purtroppo anche il patrimonio culturale intangibile è stato eh, colpito, si spera che siano dei danni eh, transitori, che le comunità possono riprendersi, però anche in presenza di una epidemia ha eh, dimostrato la grande capacità creativa di questo patrimonio, la capacità di eh, adattarsi. Bene, vedo che i miei 15 eh, minuti sono eh, esauriti e vi ringrazio eh, per l'attenzione augurandovi un buon eh, lavoro per il convegno che state seguendo a, a Fortaleza. Arrivederci, a presto. Grazie. Molto obrigado, professor. Una palestra maravilhosa e em instantes nós teremos novamente a presença do professor Túlio Escovar para interagir com as pessoas que estão assistindo e com os colegas que estão participando. Muito obrigado, professor. Muito obrigado.